Halina't pag-aralan natin ang Grade 5 Math, Quarter 1, Week 4. Solving real-life problems involving GCF and LCM. Simulan natin ang pagsasagot sa Learning Task 1. Determine the number if it is a multiple of another number. Tingnan natin ang number 1, ang 72. Alin sa mga sumusunod na number ang may multiple sa 72? I-apply natin ang rules of divisibility. Ito ay divisible sa 2 dahil ito ay even number. Ang 72 ay divisible din sa 3, sa 4, sa 6, Tingnan natin ang multiple ng 8. Kasali rin ang 72. Ito rin ay divisible sa 9 dahil pag inad natin ang digits, 7 plus 2 equals 9. Multiples din siya ng 12. Sagutan natin ang number 2. Ang given ay 472. Alin sa mga number ang may multiple sa 472? Kung i-apply natin ang rules sa divisibility, ang sagot ay 2, 4, at 8. Number 3, 960. Alin sa mga number ang may multiple sa 960? Ang 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, at 12. Number 4, ang number na 220. Alin sa mga sumusunod ang may multiple sa 220? Ang 2, ang 4, ang 5, ang 10, at 11. Ang last number ay 828. Alin kaya sa mga sumusunod na number ang may multiple sa 828? Ang 2, 3, 4, 6, at 12. Pag-aralan natin ang example number 1. Basahin natin ang tanong. A lighthouse flashes its light every 12 minutes. Another lighthouse flashes every 18 minutes. If the two lighthouses flashes together at 10 a.m., at what time they will next flash together? Kunin natin ang mga given data, ang 12 at 18. Ang isang lighthouse ay umiilaw kada 12 minutes. Ang isa naman ay kada 18 minutes. Ang tinatanong, anong oras sila uli magsasabay na umilaw? Ang gagamitin natin ay ang LCM using continuous division. Ano ang ating divisor? Ang 2. 12 divided by 2 equals 6. 18 divided by 2 equals 9. Ang next divisor ang 3. 6 divided by 3 equals 2. 9 divided by 3 equals 3. So, pareho ng prime number ang 2 at 3. Ang next step natin ay kunin ang mga divisors at ang mga numbers sa last row. Isulat sila ng pa-horizontal at i-multiply. 2 times 3 times 2 times 3 equals 36. Ang LCM ng 12 at 18 ay 36. Kaya ang sagot natin ay 10.36 a.m. Sila ay muling magsasabay na iilaw. Basahin naman natin ang question number 2. There are 48 girls and 80 boys. Which group separately? Each group have same number of children. What is the largest possible number of children in each group. Isulat natin ang mga given sa number 
48 girls at 80 boys. What is us? What is the largest possible number of children in each group? Pag narinig na natin ang word the largest, ito ay synonym ng greatest. Kaya ang hinahanap ay GCF. Kunin natin ang GCF ng 48 at 80. Ang gagamitin nating divisor ang 2. 48 divided by 2 equals 24. 80 divided by 2 equals 40. May divide uli sa 2. 24 divided by 2 equals 12. 40 divided by 2 equals 20. Next divisor ang 2 dahil ang 12 at 20 ay factor ng 2. 12 divided by 2 equals 6. 20 divided by 2 equals 10. Ang next divisor ay 2. 6 divided by 2 equals 3. 10 divided by 2 equals 5. Ang next step ay kunin natin ang mga divisors. Isulat sila ng pa-horizontal o pahalang. At i-multiply. I-multiply natin ang apat na 2. 2 times 2 times 2 times 2 equals 16. So, ang GCF ng 48 at 80 ay 16. Igugrupo sila sa 16 ang kada isang group. Learning Task 2 Solve each problem using the application of LCM and GCF. Problem number 1. In art class, Mrs. Lucia had 36 sheets of green paper and 42 sheets of blue paper. If Mrs. Lucia wanted to give an equal number of each type of paper, how many types of paper should each pupil get? Isulat natin ang data. 36 sheets of green paper at 42 sheets of blue paper. Kunin natin ang GCF using continuous division. Gamitin natin ang 3. 36 divided by 3 equals 12. 42 divided by 3 equals 14. Ang kasunod na divisor ay 2. 12 divided by 2 equals 6. 14 divided by 2 equals 7. Kunin ang mga divisors at i-multiply. 3 times 2 equals 6. Ang GCF ng 36 at 42 ay 6. Kung gagamitin naman natin ang listing method, idista ang mga factors ng 36 at 42. Saan sila may magkaparehong factor? Sa 6, kaya 6 ang kanilang greatest common factor. Ang nakuha nating sagot sa GCF ay 6. Hatiin natin ang green paper sa 6. 36 divided by 6 equals 6. 6 na green papers ang bawat isang bata. Sa blue papers naman ay 42. Hatiin natin sa 6. 42 divided by 6 equals 7. Tig si 7 silang blue papers. Subukan naman natin isolve ang learning task number 3. Luis pick 40 tomatoes in the morning and 48 eggplants in the afternoon. He wants to put them equally in the plastic bags. What is the largest number of vegetables that he put in plastic bags? Isulat naman natin ang data sa learning task 3. 40 tomatoes at 48 eggplants. What is us? What is the largest number of vegetables that he can put in plastic bags? Kapag narinig na natin ang word na largest, ang ibig sabihin nito ay greatest. Hinihingi ang GCF o greatest common factor ng 40 at 48. Simulan na natin ang pagdidivide gamit ang continuous division. 40 divided by 2 equals 20. 48 divided by 2 equals 24. 
Ang next divisor ay 2 uli. 20 divided by 2 equals 10. 24 divided by 2 equals 12. Ang next divisor ay 2. 10 divided by 2 equals 5. 12 divided by 2 equals 6. Wala ng common factor ang 5 at 6. Ang next step natin ay kunin ang mga divisors at isulat sila ng pa-horizontal. I-multiply natin ang mga divisors. 2 times 2 times 2 equals 8. Ang GCF ng 40 at 48 ay 8. Igugrupo sila ng 8 vegetables sa isang plastic bag. Kung gagamitin naman natin ang listing method sa pagkuha ng GCF, ilista ang mga factors ng 40 at 48. Anong factor ang magkapareho ang 40 at 48? Ang 8. Kaya ang GCF ng 40 at 48 ay 8. Ngayon naman ay ang learning task number 4. Apply the LCM and GCF in solving the word problems below. Ang question number 1. Mary has two pieces of cloth. One piece is 72 inches wide and the other piece is 90 inches wide. She wants to cut both pieces into strips of equal width that are as wide as possible. How wide should she cut the strips? Ang mga data sa learning task for number 1, 72 inches at 90 inches. What is as? How wide should she cut the strips? So, ang hinahanap dyan ay GCF using continuous division. Isolve na natin. Ang gagamitin nating divisor ay 3. 72 divided by 3 equals 24. 90 divided by 3 equals 30. Ang next divisor ay 3 uli. 24 divided by 3 equals 8. 30 divided by 3 equals 10. Ang next divisor ay ang 2. 8 divided by 2 equals 4. 10 divided by 2 equals 5. Kunin natin ang mga divisors at i-multiply. 3 times 3 times 2 equals 18. Ang GCF ng 72 at 90 ay 18. Puputulin ni Mary ang mga clothes ng 18 inches kada isang strip. Question number 2. Jerwin exercises every 12 days and Nikki every 8 days. Jerwin and Nikki both exercise today. How many days will be until they exercise together again? Gamitin naman natin ang listing method sa pagkuha ng least common multiple. Si Jerwin ay nag-e-exercise every 12 days. Si Nikki naman ay every 8 days. Kailan sila magkikita muli o magkakasabay mag-exercise? Hilista natin ang multiple ng 12. At ang multiple ng 8. Saan sila nagkapareho ng number o nagtagpong number? Sa 24, ang LCM ng 12 at 8 ay 24. Magkikita sila sa ika-24 day. Problem number 3. Si Ann has 8-inch pieces of toy train track. And Ruth has 18-inch pieces of train track. How many of each piece would each child need to build tracks that are equal in length? Subukan natin isolve ang problem number 3 gamit ang listing method sa pagkuha ng LCM o least common multiple. Ang 8-inch train ni si Ann. 
ang 18-inch train ni Ruth. Ilista natin ang mga multiples ng 8. 'Yan naman natin ang mga multiples ng 18. Anong multiple ang magkatulad ang 8 at 18? Ang 72. Kaya ang LCM ng 8 at 18 ay 72. Subukan naman nating isolve ang problem number 3 gamit ang continuous division. Ang given ay 8 at 18. Ang divisor na ating gagamitin ay 2. 8 divided by 2 equals 4. 18 divided by 2 equals 9. Ang next, ang gagamitin natin ay 2. 4 divided by 2 equals 2. Ibababa na lang natin ang 9 dahil di siya divisible sa 2. Ang next na divisor ay 3. Ibaba natin ang 2. And then, i-divide ang 9 divided by 3 equals 3. Kunin natin ang mga divisors at ang mga numbers sa last row. Isulat natin ng pa-horizontal at i-multiply. 2 times 2 times 3 times 2 times 3 equals 72. Ang LCM ng 8 at 18 ay 72. Pero hindi pa yan ang tamang sagot. Nakuha na natin ang LCM ng problem number 3 na 72. Ang tanong, tig ilan daw piraso si Sian at si Ruth para makagawa ng 72 inches na train tracks? I-divide natin ang 72 sa 8. 72 divided by 8 equals 9 pieces. 9 pieces ang kailangan ni Sian. 72 divided by 18 equals 4 pieces. 4 pieces naman ang kailangan ni Ruth. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Sana ay may natutunan kayo sa araw na ito. Paalam!